मौसम पूरी तरह अनुकूल शाम का समय है ये सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं ऑक्सीजन टैंक रेडी सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे एल फोर्टी का इग्निशन शुरू होगा ऑल स्टेशन और को बूस्टर के प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो आर्म को मिनट अलग रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा ऑल स्टॉप साउंड माइनस फिफ्टी फाइव सेकेंड एल फोर्टी वी एच पी पी ओपन माइनस फिफ्टी सेकेंड गैस बॉटल रेडी माइनस फोर्टी फाइव सेकेंड ऑल सिक्वेंस साउंड हाइड्रोजन टैंक रेडी क्रायो स्टेज रेडी माइनस फोर्टी सेकेंड जी एस टू वी एच पी पी ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड एल फोर्टी वी एस पी पी ओपन टाइम प्रोग्राम से माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड जी एस टू वी एस पी पी ओपन जी एस फोन इग्निशन माइनस ट्वेंटी सेकेंड माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एल फोर्टी स्टेज इग्नाइटेड प्लस फाइव सेकेंड लिप टॉप नॉर्मल परफेक्ट लिप टॉप जी एस एल वी एफ फोर्टीन प्लस टैक थ्री डी एस प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस नॉर्मल जी हाँ अभी हमने देखा चारों एल फोर्टी तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और जी एस एल वी एफ फोर्टीन उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ क्लियर स्काई वी कैन सी द रॉकेट वेरी ब्यूटिफुल एंड फ्रॉम द मिशन कंट्रोल सेंटर हियर वी कैन हियर द वेब ऑटो ऑल्सो शाम का समय बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं इसका सामान्य प्रज्वलन इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ प्लस वन मिनट प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा चार एल फोर्टी स्टॉपॉन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए प्रेजेंटली द को बूस्टर एंड द फोर एल फोर्टी स्ट्रैप ऑन्स ट्रस्टिंग साइमल्टेनियसली एस वन थर्टी नाइन शेड्यूल टू बर्न फोर हंड्रेड एंड टेन सेकेंड्स एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं चार एल फोर्टी तथा कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन प्रज्वलित है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है लेकिन एल फोर्टी अभी भी जारी हैं इन्हें 148 सौ सेकेंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा The four L forties thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. Forty stages thrust cut off. First stage separated. Second stage ignited. Range operation director ne abhi iski pushti ki. Pratham charan ko yahan se safalta purvak prithak kar diya gaya hai. Guidance so, so initiated. Aur uske turant baad hi GS two duiti charan ka prajwalan bhi shuru ho chuka hai. Second stage performance normal. There are a quick succession of several flight event confirmations by the range operations director. Plus three minutes. First stage comprising of the S one thirty nine and L forties have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are hundred ninety seconds past the launch time. Present altitude is close to hundred kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण जी एस एल वी एफ फोर्टीन का प्रज्वलन रथ है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस दौरान यह आठ सौ छियालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर 
यान को दिश्य कक्षा की ओर ले जा रहा है इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बेरिंग सेपरेटेड यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है अब यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है यह घने वातावरण को पार कर चुका है मिनट Dense atmosphere has been crossed by the launch vehicle, and hence the payload fairing has been separated. Presently, Char Ground Station continues to track, and Port Blair Station has acquired, started to acquire the data. Yeah, mission. Poor we disha ka mission hai. इसलिए Char स्थित Port Blair स्थित Ground Station वर्तमान में से track करते हुए Plan burn time of GS2 is 141.5. Cryo upper stage, जो कि तृतीय चरण है GSLVF14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए, द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात प्रतिकरण होगा. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है जी हाँ सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साह पूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन जिसकी पुष्टि हो चुकी है वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है क्रायोइंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकंड बर्न टाइम फॉर क्रायोजेनिक स्टेज इज 814 सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रेजेंट रिलेटिव वेलोसिटी इज क्लोज टू फाइव किलोमीटर पर आर द क्रायो स्टेज I'm sorry. The relative velocity presently is five kilometers per second. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं इनसेट थ्री डी पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न वर्ण क्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण का परीक्षण करना वायुमंडल पूर्वाधर रूपरेखा तैयार करना डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना उग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसाइड थ्री डी एस यात्रारत है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर प्लस एट मिनट द सैटेलाइट इन सैट थ्री डी एस इज फुली फंडेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस वेरियस ऑफ इट्स डिपार्टमेंट सच एज इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आई एम डी नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एन सी एम आर डब्ल्यू एफ Indian Institute of Tropical Metrology (IITM), National Institute of Ocean Technology (NIOT), and 
Indian National Center for Ocean Information Services in COIS and various other agencies and institutes will be using INSAT 3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services. इनसेट थ्री डी एस उपग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है इस उपग्रह का अक्ष नियंत्रण शून्य संदिग्ध तकनीकी तंत्र पर निर्धारित है जो चार रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एमपीआर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है जो लगभग एक दशमलव छह किलो वाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है इनसे थ्री डी के निर्धार में चैन छह चैनल इमेजर है उन्नीस चैनल साउंडर डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उग्रह सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं इन सभी निर्धारों के द्वारा इनसेट थ्री डी मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा प्लस टेन मिनट मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और ऐसे कई प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों के साथ इसे साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और सर और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है अब यान की ऊंचाई 136 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है वी आर क्लोज टू 11 मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम पोर्ट ब्लेयर स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग and brunei station will shortly start to acquire the data insat 3ds satellite carries a multi spectral imager or optical radiometer capable of generating images of earth and its environment in six wavelength bands atmospheric motion vectors are derived by tracking clouds or water vapor pattern in successive satellite images AMB includes information on wind speed and direction. The 19 channel sounder payload will provide the information on the vertical profiles of the atmosphere, sea and land surface temperature, cloud properties and microphysical parameters, upper tropospheric humidity, humidity profiles plus 12 minutes and total ozone etc to study about atmosphere, land and ocean. Data relay transponder receives global meteorological, hydrological, and oceanographic data from automatic data collection platforms or automatic weather stations from multiple users and relays back to user terminal. The data products that generated cater to varied range of applications. The history of automatic weather stations in India can be traced back to 1980 when IMD conducted a pilot experiment with ISRO to operate small network of data collection platforms by a satellite for earth observation to the receiving station at Sri Harikota. Real stage performance in 1997, normal. the AWS network was upgraded. IMD has a network of many AWS, Agro AWS and ARC రైట్ జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ ఫోర్టీన్ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది దానికి సంబంధించి మనం బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం నిన్న కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది ఇవాళ ఐదు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు జిఎస్ఎల్వి ఫోర్టీన్ రాకెట్ ప్రయోగం సక్సెస్ఫుల్ అయింది 
హర్షాత్ వ్యతిరేకాలు చూస్తున్నాం మనము అక్కడ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఆ షార్ లో ఉన్న వాళ్ళందరి కానీ ఒకరికొకరు శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటున్న దృశ్యాలు మనం టెన్ టీవీ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F14 inside 3 ds The space rat has been uh, injected into a very good orbit. Uh, the injection conditions were uh, as expected and uh, we also noted that the vehicle has performed very very well and congratulations to everybody who has been part of this uh, mission the team that built the inside 3 ds for the ministry of earth science from the satellite centers and also the launch vehicle teams who built the gslv f14 for this mission my greetings and congratulations to everybody for this accomplishment and inside 3 ds is the next generation weather satellite with improved capability over the existing inside series which is there in orbit inside 3d and inside 3dr and this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the create uh, the information related to the weather and the climate and also it gives a lot of data in, term, in terms of the data collection platform as well as disaster uh, distress satellite terminal related operations as well so let me congratulate the team who built the payloads the satellite and also the launch vehicle for this excellent mission this year uh, let me hand over to the mission director sri tommy joseph Thank you, sir. Uh, Respected Chairman Isro, uh, Saturday legs, all the gurus and the all the colleagues from all Isro centers. So the naughty boy has now become and matured as a very obedient and disciplined boy. And uh, so, like PSLV, GSLV has also become a, a very robust vehicle uh, for Isro. So uh, I congratulate and salute all the Isro family members. on this occasion so gslv a40 vehicle after the majestic lift off it has injected inside 3 ds or satellite into the precise injected orbit so this is the 10th mission of uh, gslv with the cryogenic in this stage actually so in this mission uh, compared to the previous mission around 50 kg payload he was in increase actually so this mission is possible only by the you know, hard and dedicated work of all the isro employees so i thank chairman isro all the senate directors for their consistent and continuous guidance support and encouragement and i also thank chairman ultra chairman mrr chairman lab chairman uh, frlv ultra chairman and all the review forums for the excellent review comprehensive review and other, uh, and also i thank in all the sds system development agencies and the uh, reliable uh, sr agencies all over the isro centers across all the centers for the excellent uh, delivery of all the timely delivery of all the subsystems and vehicle systems and also the sr agencies for the you know, critical quality assessment and i also thank the industrial partners who have delivered very high reliable vehicle systems i compliment our family members we love you family members you know who have supported indirectly for this mission i also thank the all uh, national eminent committee experts who have given us very valuable guidance and all the gurus and pioneers here i am extremely happy to uh, uh, thank actually the project executives mission executives and the vehicle team led by vehicle director uh, karthikeyan uh, and associate vehicle director gladwin and also for the excellent teamwork and hi